Und ich habe, glaube ich, mit meinem Vater noch kein Gespräch geführt, in dem keine Fußballmetapher äh, stattfand. Und er sagt dann sowas wie, du spielst jetzt in der Champions League. Aber auch ich bin nicht frei von, von klassischen Männlichkeitsbildern. Hey, es ist sehr tief und deutlich. Ich kann jetzt kurz tief werden. Der Grund, warum sich mehr Männer umbringen, ist einfach, dass Männer... Sebastian Hotz sagt von sich selbst, er sei einfach ein Clown im Internet. Das ist eventuell untertrieben. In seinem Buch geht es um Männlichkeitsbilder, um Alphatypen und Vaterrollen. Was das alles mit ihm zu tun hat und warum wir untereinander mehr über Geld reden sollten, das erzählt uns El Hotzo bei Deep und Deutlich. Herzlich willkommen. Ja. El Hotzo. Hallo. <lacht> es gibt nur zwei Menschen, zwei Einzelpersonen, die zweimal in dieser Sendung waren. Oh. Es war El Hotzo. Und Jeremy Fragrance. <lacht> Was sagt ihr das? Finde ich. <lacht> mein großes Ziel ist, dass ich so besser alter als Jeremy Fragrance. Dass man so, ich glaube, bei Jeremy Fragrance denkt man so in zehn Jahren zurück und denkt sich so, uiuiui, war das, was, was ist das für eine Zeit? Und ich hoffe, ich altere besser in Würde. <lacht> und vielleicht auch mit weniger so rohen Zwiebeln, die ich einfach esse. Aber who knows, das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber er isst ja auch gern rohe Eier und du bist ja auch ein großer Eierfreund. Ich bin Eierfreak, Certified ja. Egg Freaks nennt man mich auch. Aber ähm, ich, keine rohen Eier, da sind mir die Salmonellen nicht geheuer genug. Das, Jeremy Fragrance gibt schon auch vor, wie ein Mann auch sein muss und er hat immer sehr viele Tipps auf Lager und er hat immer Tipps für Erfolg. Mhm. Er lebt das aber auch. Seine erste Frage an mich war nicht, wie geht's dir oder so? Warum bist du so viel erfolgreicher als andere? <lacht> ich war perplex und dann ja. hat er mich gefragt, welches Parfum ich trage. Ähm, <lacht> du hast dich ja jetzt mit vielen Erfolgscoaches auseinandergesetzt, mhm. weil du ja ein Buch geschrieben hast, das sich auch mit solchen Erfolgscoaches auseinandersetzt. Bist du der Meinung, Wer sich genug anstrengt und genug Erfolgscoaches zuhört, wird reich und mächtig. <lacht> äh, nee. Ich glaube, es gibt echt viel zu wenige Millionäre dafür, wie viele Leute diesen Erfolgs- und Mindset-Coaches zuhören. Also es sollte wirklich viel mehr reiche Leute geben. Es gibt schon zu viele, finde ich, davon. Aber es sollte, es sollte viel mehr sehr erfolgreiche Typen geben. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass bei all diesen, ja, diesen Krypto-Schemes, all diesen Pyramidensystemen immer nur die profitieren, die ganz oben sind. Aber es vielleicht nur ein sehr subjektiver Eindruck, kann schon sein. Ja. Was wäre denn deine Antwort auf die Frage, wie man reich und erfolgreich wird. Also reich wird man durch die Ausbeutung anderer. Einfach schön äh, Wertschöpfung anderer abgreifen. Ähm, das ist mein kleiner Tipp. Oder reich erben. Wenn die, wenn die Eltern zwei so eine Smaragdmine haben, wirklich, dann kann man innerhalb kürzester Zeit ziemlich reich werden. Reich geboren werden, wirklich fantastisch. Viele dieser, dieser Reichtümer, viele dieser Erfolgsinsignien werden halt ein bisschen durch, ähm, ja, sie kommen durch Zufall zustande. Ich sitze hier in der Talkshow, weil ich irgendwann mal angefangen habe, Quatsch im Internet zu schreiben. Ähm, das, das große Glück hatte, so ein bürgerliches Elternhaus zu haben, das mich im Notfall auch noch aufgefangen hätte, wenn irgendwann mal 2021 das berghain kokain mir zu Kopf gestiegen wäre. <lacht> ähm, und äh, es war eine Aneinanderung von Zufällen, die, davon, die darüber führten, dass ich irgendwann auf Twitter gesperrt worden bin, auf Instagram gepostet habe. Dann kam irgendwie die Pandemie, alle waren im Internet, alle mussten auf einmal auf dem Bildschirm starren, auf dem ich die ganze Zeit stattfinde. Und deshalb äh, fällt es mir schwer zu sagen, dass Erfolg immer so äh, die Frucht harter Arbeit wäre, weil das ist sie nicht. Aber glaubst du nicht, dass man durch harte Arbeit reich werden kann? Man kann sicherlich mit äh, einer guten Verknüpfung von vielen Dingen auch durch harte Arbeit reich werden. Aber halt Doppelhaushälften reich für dieses Privatjet reich. Da muss schon viel mehr sehr gut passieren. Und am besten ist es, um Privatjet reich zu werden, wenn deine Eltern so einen blau hinterlegten Wikipedia-Artikel auf deiner Seite haben. Dann funktioniert es deutlich schneller. Was bedeutet Erfolg denn für dich? Ich werde jetzt ein bisschen kitschig, wenn das okay ist. Es ist sehr tief und deutlich. Ich kann jetzt kurz tief werden. Nein, ich, ich, die einzige Sache, die mir wirklich im Leben Spaß macht, seitdem ich reden kann, ist, äh, Menschen zu unterhalten. Am besten zum Lachen zu bringen. Das ist nicht immer eine Garantie bei deutscher Comedy, aber immerhin unterhalten. Und das ist für mich äh, Glück, das ist Erfolg und das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und äh, das möchte ich am besten noch so 50 Jahre machen und dann so für die Rentenkasse gemäß mit 75. 50 Jahre? Ja, so 50 Jahre jetzt noch arbeiten, dann mit 75, 77 so für die Rentenkasse gut sterben. Fände ich okay, finde ich einen guten Deal. <lacht> du machst dich ja auch gern über Männer lustig. Hier ist mal ein Tweet. Coole Hobbys für Männer. 
Vor die Bushaltestelle spucken, an den Bahnsteig spucken, auf die Raststätte spucken, auf den Parkplatz spucken, nach dem Rauchen spucken, spucken allgemein. Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe auch so oft den Impuls, einfach irgendwo hinzuspucken. Und ich muss mich dann so zurechtweisen innerlich, damit ich es nicht mache. Aber warum ich weiß, denn nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht ist das so... Ich, ich, Kurze ich schau... Frage an Lou. <lacht> warum an mich? Ist das okay? Ich spucke auf meinem Boden spucken. Ja, ich kann Oder ist es irgendwie? Joggen so, also da mache ich das. So. Ansonsten, <lacht> hat mich, ansonsten hat mich das jetzt bei einem Date noch nie abgeholt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde Spucken, also ich denke mir auch manchmal, wenn ich, ich mache das eigentlich nie, aber falls es mal vorkommen sollte, dann in so einem richtig assi mhm. Moment und dann fühle ich mich auch wie so ein Schlägertyp oder so. <lacht> Ich verstehe schon, warum Männer das machen manchmal. Ja, es, es hat irgendwie auch so beim Sport gerade so was Dynamisches, so ein Befreit, und weitermachen. Ja, das genau. Das finde ich irgendwie so, auch so, wenn ich Fußball schaue, finde ich es irgendwie hot, wenn die spucken. Ja. Weiß nicht. Das holt mich irgendwie ab. Ja. So, ein, so ein ordentliches Rotzen an der Bushaltestelle hingegen, mhm. nicht so nee. toll. Aber wenn es wieder so eine gewisse Flüssigkeitsmenge übersteigt, denke ich mir so, Respekt, dein Körper funktioniert <lacht> ja. an der Stelle besser als meiner. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Weirder weird Applaus an der Stelle, aber why not? Ich find's super. Wer spuckt am ästhetischsten? Wer ist der geilste Spucker? Oliver Kahn. Echt? Dass du das jetzt sagst? Wieso denn? Weil ich, das finde ich gar nicht. Warum regt dich so Männergetue so auf? Also das Lustigste und Traurigste am Patriarchat ist ja, dass nicht mal so Männer eine richtig geile Zeit damit haben. Also natürlich profitieren wir wahnsinnig davon und das ist äh, natürlich ein wahnsinniger Vorteil für mich auch gewesen, in meiner Comedy-Karriere einfach ein weißer Mann zu sein. Ähm, aber äh, all diese, äh, es, es gibt immer in, diesem, in der Twitter-Diskussion rund um so Feminismus immer diesen ähm, diese Fakt mit so, ja, Männer haben es auch mega schwer, viel mehr Männer bringen sich um als Frauen und so. Ja, aber der Grund, warum sich mehr Männer umbringen, ist einfach das Männer. Das ist ja der einzige Grund. Diese gesellschaftliche Struktur, in der Männer leben, ist auch für Männer schädlich. Und das ist äh, ein, was sehr tragikomisches, was sich ein bisschen in mein Buch übertragen hat, hoffentlich. Ähm, und äh, ja, von, von der Abschaffung, vom Sturz des Patriarchats würden auch Männer sehr profitieren, weil wir uns dann nicht mehr umbringen müssen, weil wir noch nie über ein Gefühl geredet haben. Und warum darfst du, sind gerade Männer, gerade zur Zeit ja auch so erfolgreich mit diesem... Mann sein und gefühlt nicht über Gefühle reden, sondern so Kollegamäßig, wir machen jetzt so Alpha-Männer-Coachings. Es ist so, glaube ich, eine Gegenbewegung zu diesem sehr oberflächlichen Gleichberechtigungstrend, in Anführungszeichen, weil das ist ja noch keine Gleichberechtigung, äh, den es gibt, so ein etwas ausgelebterer Feminismus und dagegen muss natürlich gekämpft werden, weil Männer müssen kämpfen. Und deshalb profitieren dann so Seven vs. Wild-Formate und geile Männlichkeitscoaches, auch Jeremy Fragrance zum Beispiel, profitiert davon, dass er ein richtiger Mann ist und Männern zeigt, wie man Mann zu sein hat. Du bist äh, anders als die Alpha-Männer oder selbsternannten Alpha-Männer. Ja, eher einer, der tief stapelt. Mhm. Oder willst du was anderes? Sagen? Nee, komplett. Äh, komplett. Ich glaube, es ist so ein Selbstschutzmechanismus. Weil wenn man so zu, sich selbst so sehr lobt und selbst vielleicht zu stolz darauf ist, was man tut, dann äh, fühlt sich so Misserfolg äh, schrecklicher an. Gerade in dem Business, in dem ich bin, nämlich Witz schreiben, äh, ist es vielen gut daran geraten, ihren Job nicht sehr ernst zu nehmen. Äh, weil äh, gerade wenn Comedians so äh, urteilen und andere Jobs schlechter reden oder so, zum Beispiel die große Olli Pocher Influencerinnenkritik, ähm, dann muss man sich manchmal überlegen, ob es nicht ein bisschen peinlich ist, so sehr über Jobs zu urteilen, wenn man selbst damit Geld verdient, dass man Witze macht. Als du das letzte Mal bei uns warst, meintest du, dass du dich ständig für etwas schämst. Ja. Ich glaube, du hast kurz bevor wir reingegangen sind auch schon wieder gesagt, dass du dich schämst. Ja. Also, warum schämst du dich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht, vielleicht ist das was Tiefenpsychologisches, was ich in Therapie mal erklären sollte, äh, in einem langen Monolog. <lacht> äh, aber... Äh, ich, ich ja, weiß nicht, so ein Schammechanismus ist manchmal für mich was Selbstregulierendes, aber oft auch unangebracht. Ich habe vorhin zum Beispiel, wir haben ein Glas Cremant trinken dürfen äh, vor dieser Aufzeichnung <lacht> und ich habe meinen Mund verfehlt und es ist nicht mal so... <lacht> Und ich habe auch sehr, sehr laut gelacht, das tut mir leid. <lacht> und, 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 und es ist nicht mal so auf mein Hemd oder so gegangen, sondern ich habe so weit verfehlt, dass es so vor mir runtergeplatscht ist. Und das war schon, äh, ja, ich finde es auch ein angebrachtes Schämen an der Stelle. 
Ja. Ich habe mich oder auch ich kurz geschämt, weil ich so laut gelacht habe. ich habe vergessen, mich dir vorzustellen und dann hast du das gemacht und dann war es mir ganz peinlich, dass ich das verpasst hatte. Das hat mir war es peinlich, dass ich dich nicht kannte und gesagt habe, du bist der lustige Fischertyp. Ja, aber das ist ja meine, Selbst <lacht> das ist mein, das ist meine Selbstbezeichnung. Ja, aber jetzt, wo ich so zuhöre, hätte ich das scheinbar schon wissen können. Alles aber es ist nicht schlimm, mir geht, mir geht alles vorbei. Ja, gut. echt einfach eine desinteressierte Bitch, glaube Das ist okay. Ich. Aber, aber es steht ja auch im positivsten Sinne. Danke. Ja. <lacht> Wirst du jetzt langsam selbstsicherer? Nein, aber ich glaube, dann geht mir ganz viel meiner, äh, meiner Persönlichkeit verloren. Weil, was habe ich denn ohne Scham noch? Dann bleibt ihr nur noch. Dann, 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 ohne Scham bin ich einfach nur noch ein deutscher Comedian. Das ist irgendwie scheiße. Wir haben ja schon über Männlichkeitsbilder gesprochen. Und jetzt werden wir mal persönlicher, weil es ist ja dieb und deutlich. Mhm. Männlichkeitsbilder werden ja meistens auch von den Männern geprägt, mit denen man so aufwächst. Mhm. Ganz besonders gerne vom Vater. Wie war das denn bei dir? War dein Vater ein Vorbild für dich? Ich glaube, in einem gewissen Sinne ja, weil äh, mein Vater, ähm, glaube ich, das Leben führt, das für mich ab der Entscheidung für ein duales Studium Wirtschaftswissenschaften bei Siemens so feststand. Also so ein dörfliches Haus irgendwo in der vor 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 Stadt, weit weg von jeder anderen Stadt. Also ja, Familie, Auto in der Auffahrt des Hofes und so weiter, das ist ja etwas, was so vorgezeichnet zu sein scheint. Was überhaupt nicht schlecht ist, weil das, glaube ich, ein sehr idyllisches Leben sein kann. Und ansonsten erfüllt mein Vater sehr viele sehr klassische Männlichkeitsbilder, über die man sich sehr lustig machen kann und sollte, weil es auch manchmal sehr lustig ist. Sag mal ein Beispiel. Also ich habe, glaube ich, unterhalte mich seit so zehn Jahren mit meinem Vater, glaube ich, auf so einer erwachsenen Ebene halbwegs. Und ich habe, glaube ich, mit meinem Vater noch kein Gespräch geführt, in dem keine Fußballmetapher äh, stattfand. <lacht> und das ist manchmal, früher hätte ich das dem, glaube ich, angekreidet, aber es ist, glaube ich, so auch eine Art Hilflosigkeit, weil auch er äh, aufgewachsen ist mit einer Vaterfigur, die halt männlich war. Und ich bezweifle, dass mein Vater jemals mit seinem Vater ein Gespräch geführt hat, das ohne Fußballmetapher auskam. Äh, jetzt mit mit äh, dem, dem Buch. Mein Vater sagt dann nicht, dass er so äh, uneingeschränkt stolz ist oder so, sondern er sagt dann sowas wie, du spielst jetzt in der Champions League. Und, und das, ist irgendwie, das ist irgendwie niedlich. Ja. Und, und äh, ich habe darauf schon, dazu schon sehr viele, sehr ambivalente Gefühle gehabt. Aber letztlich ist es lieb und seine Art, das auszudrücken. Und es wäre schön, wenn ähm, es vielleicht nicht mehr bei meinem Vater, aber vielleicht bei mir irgendwann mal stattfindet, dass ich einem Nachkommen von mir irgendwann mal sagen kann, Klasse, bin stolz auf dich. Aber glaubst, du, glaubst du denn jetzt, dass du mit einem eventuellen Nachkommen direkt über Gefühle sprechen kannst? Oder glaubst direkt, du, da brauchst du auch ja, Fußball? Drei Wochen, ich würde ihm direkt, äh, direkt erzählen, wie es mir gerade geht <lacht> und wie die Ehe gerade läuft, in der ich mich befinde. <lacht> Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube... Ähm, äh, es es wäre wär schön, wenn das so ist und ich glaube, dass meine äh, lange und fortlaufende Therapievergangenheit mir dabei ein bisschen helfen würde. Aber auch ich bin nicht frei von, von klassischen Männlichkeitsbildern. Wenn es eine schwere Kiste irgendwo bei einem Umzug gibt, dann ist es meine Aufgabe, die zu tragen und notfalls kugel ich mir die Schultern aus, bevor ich zugebe, dass es mir ein bisschen zu schwer ist. Äh, das ist ein bisschen trottelig, das ist so ein bisschen selbstverletzend, aber es ist etwas, was man, glaube ich, ähm, mit ein bisschen Abstand ja, reflektieren kann und dann vielleicht irgendwann verbessern kann. Und dann sagen kann, kann, kann mir jemand helfen? Die einzige positive Figur in deinem Buch ist ein Kurierfahrer, der sich in einer Gewerkschaft äh, engagiert. Ne? Mhm. Warum ist dir das Thema Gewerkschaften wichtig? Äh, weil... Ja, wir alle kleine, lustige, dumme Tiere sind, die zusammen stark sind. Und das ist nicht, die, die, die Menschheit ist, wir sind echt weit gekommen. Wir haben Fernsehstudios gebaut und trinken stilles Wasser aus Gläsern und so weiter. Das ist schon echt weit für, für, einen, komischen, für einen komischen Affen, den wir sind. Und wir sind so weit als Spezies gekommen, weil wir zusammenarbeiten können und echt gut zusammenarbeiten. Und ähm, sobald man sich miteinander abspricht, kann man sich gegen einen scheinbar überlegenen Feind echt gut wehren, gegen Mammut oder gegen einen Arbeitgeber. Und sowohl so ein wütendes Mammut oder ein Säbelzahntiger als auch Arbeitgeber wollen nicht immer das Beste für uns. Und äh, deshalb ist es auch in so Freelancer-Jobs, wie ich einen habe, wahnsinnig wichtig, dass man kurz sich mal unterhält und sagt so, hey, wie viel verdienst du eigentlich? Und ist es nicht vielleicht komisch, dass ich mehr verdiene als eine Autorinnenkollegin, die zwar genauso alt ist, genauso viel Erfahrung hat, aber äh, halt eine Frau ist. Was machst du denn damit, wenn du hörst, ähm, also weil ich gehe davon aus, dass du einen krasseren, besseren ähm, Vorschuss bekommen hast als eine Kollegin, mhm. die nicht El Hotzo ist. Wie gehst du dann damit um? 
Scham äh, ist zum Beispiel ein guter Punkt. Immer gut. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, so mit, über den Vorschuss habe ich nicht geredet. Da äh, äh, floss natürlich auch so ein Reichweiten-Ding rein, glaube ich, weil es hilft auch in vielen Lebenslagen, hunderttausende Follower zu haben. Auch kleiner Tipp an euch, äh, einfach wahnsinnig viel Follower haben. Ähm, das ist äh, etwas, was ich natürlich verändern muss. Ähm, und ähm, ich glaube, da weiß auch mein Verlag, dass ich damit relativ offen umgehe. Aber ich bin jetzt kein Finanzexperte und irgendwie macht mein Gehirn auch bei Zahlen über 100 Euro äh, dicht. Das kann ich dann nicht verarbeiten, leider. Zahlen über 100 Euro? Über 100 Euro. 101 ist schon zu viel. Aha. Da fängt Alex gar nicht an. Ja. <lacht> 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 Mach Werbung für dich selber. <lacht> Ähm, spürst du den Druck, dass du eigentlich Antikapitalist bist, jetzt aber irgendwie voll viel Geld verdienst und da drin stehst und denkst, ähm, Identitätskrise, was tue ich? Also äh, das, das Schlechte am Kapitalismus ist ja nicht, äh, dass jemand für seine Arbeit Geld verdient, sondern das Schlechte oder das Wirkprinzip des Ak äh, Kapitalismus ist die Akkumulation von Produktionsmitteln und die Privatisierung von Produktionsmitteln. Und als ich zuletzt nachgeschaut habe, hatte ich leider keinen Autor in den Raum voller ausgebeuteter 17-Jähriger, die ich mit so einem Viehtreiber reintreibe. <lacht> damit sie äh, Gags für mich schreiben. Äh, sobald das soweit ist, können wir gerne über die moralische Verwerfung reden. Bis dahin kriege ich einfach Geld für meine Arbeit und das ist äh, eher das Gegenteil von Kapitalismus. Und jetzt als letzte Frage ist ja deine Schauspielkarriere. Ja. Wo ich auch immer denke, da weiß ich gar nicht, ob das alle auf dem Zettel haben, was du da alles du so gemacht auch. hast. Guck mal. Ja, darauf, das, das war mega cool. Äh, ich habe äh, letzten Sommer äh, in München, eine schreckliche Stadt, äh, <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Äh, sorry, <lacht> äh, habe ich äh, bei einer ZDF Neo Serie mitgedreht und äh, ich habe so einen sockenpuppen comedian gespielt. So einen kinder der so eine kleine Nebenrolle hat und das war äh, einerseits richtig schön, andererseits wahnsinnig anstrengend und ähm, meine Rolle hatte so eine Jeans an und ein Polohemd bei so 40 Grad und ich äh, habe dann halt geschwitzt, natürlich habe ich dann geschwitzt und dann kam alle 30 Sekunden irgendwer an und hat mir jeden Schweißtropfen von der Stirn getupft und es tat mir so leid. <lacht> ja. Da hast du dich Echt? wieder geschämt. Bestimmt, ja, oder? das ist das Beste in meinem Job, dass du eingecremt wirst, du nichts machst, oh. werden zugemacht, alles. <lacht> Weil das, weißt du, du, du Vielleicht kannst, tut du ihr kannst, euch mal zusammen. Das ist das Beste. Du kannst deinen Job, du hast so einen, einen Preis dafür bekommen, du hast eine, du hast eine Show gewonnen. Ja. Kannst, ja, aber du kannst deinen Job, du hast so ein Zertifikat dafür. Ich bin kein Schauspieler. Ich habe Schauspielerfahrung von einmal Theater in der fünften Klasse. Ja, aber und du hast einen Comedian gespielt und guck mal, wie oft ja. die lachen. Also, ich bin sehr gespannt, wo wir dich noch sehen werden, ob wir dich vielleicht auch ein drittes Mal noch in dieser Sendung haben. Wir <lacht> wissen es alle nicht. Auf jeden Fall sehen wir dich auf der Bestsellerliste. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Nicht wegklicken, denn hier geht es direkt weiter mit dem nächsten Talk oder ihr schaut hier bei den KollegInnen von Funk vorbei. Und wenn ihr die ganze Runde deep und deutlich sehen wollt, dann guckt einfach in die ARD Mediathek.